வணக்கம் நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பல விஷயங்கள் சமுதாயம் அறிவியல் சமூக அறிவியல் இதெல்லாம் வந்து படித்து வந்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போயிருப்போம் நிறைய விஷயங்கள் அடிப்படையே தெரியாமல் நம்ம வந்திருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா டெமோக்ரஸி கண்ட்ரி ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயகம் இப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து படித்து வச்சு வந்திருப்போம் ஆனால் ஜனநாயகம்னா என்ன குடியுரி குடியுரிமைனா என்ன மக்களுடைய அடிப்படை உரிமைகள்லாம் என்ன இந்த மாதிரி பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட இஷ்யூவை இந்த வாரம் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் என் பேர் வாசுகி கல்வியாளர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டெமோக்ரஸி ஜனநாயகம் இதுக்கான ஆர்ஜின் என்ன எப்படி இது உருவானுச்சு மக்கள் தோன்ற முன்னரே உருவானுச்சா இல்லை மக்கள் தோன்ற பிறகு உருவானுச்சா இல்லை நாகரிகம் தோன்ற பிறகு உருவானுச்சா எங்கேருந்து இந்த அரசாங்கம் வந்தது ஃபஸ்ட் ஜனநாயகம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அரசாங்கம்ன்றது பார்க்கலாம் அரசாங்கத்துக்கு அதிகாரம் எப்படி கொடுக்கப்பட்டது எங்கேருந்து கொடுக்கப்பட்டது அதை நம்ம பார்க்கலாம் அரசாங்கம்னா என்னென்னா ஒரு நாட்டையோ ஒரு தேசத்தையோ வழிநடத்துறதுக்கு தேவைப்படுற சட்டத்தை இயற்றுவதும் அதை செயல்படுவதற்கும் அதுக்கான உள்ள அதிகாரத்தை கொடுக்கிறது அரசாங்கம்னு சொல்லலாம் சரி இந்த அதிகாரம் எப்படிங்க வந்தது ஆரம்பத்தில் இருந்தே மக்கள் தான் இந்த அதிகாரத்தை உருவாக்குறாங்களா அரசாங்கம் அப்படி தான் உருவானுச்சுன்னா இல்லை ஒரு ஒரு காலகட்டத்திலையும் இந்த அதிகாரம் வந்து மாறுபட்டே வந்துட்டு இருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு வீரம் உள்ளவன் அரசாள்றான் ஒரு காலகட்டத்தில் இறையாண்மை இறைமை உள்ளவன் தெய்வீக தன்மை உள்ளவன் அரசாள்றான் ஒரு காலகட்டத்தில் குரு மத குரு ஒரு காலகட்டத்தில் இதை மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மாறுபட்டு வந்துட்டே இருக்குது இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாடுகளுக்கு நாடுகள் இது மாறுபட்டு இருக்கிறது யூகே மாரி நாடுகளில் எடுத்துக்கிட்டீங்க பிரிட்டன்லனா டிவைன் ரைட்ஸ் அதாவது தெய்வீக தன்மை உள்ளவங்க குயின் எலிசபெத் பார்த்தீங்கன்னா முடிவு உரிமை பண்ணுறாங்க அது எப்படின்னா தெய்வீக தன்மை உள்ளவங்க அரசாள்வான் அவங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்குது மியான்மர் மாதிரி நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராணுவ வலிமை உள்ளவங்க அரசாள்வாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்தியாவில் அரசாங்கமுக்கு எப்படி அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் தனது வாக்குரிமை மூலமாக அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்குறாங்க அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஜனநாயகம் இதுக்கு பேர் தான் டெமோக்ரஸி அப்படின்றது ஸோ இந்த டெமோக்ரஸி அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் டைரக்ட் டெமோக்ரஸின்னு சொல்லக்கூடிய நேரடி ஜனநாயகம் இன்னொன்று இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸின்னு சொல்லக்கூடிய மறைமுக ஜனநாயகம் டைரக்ட் டெமோக்ரஸி அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் டைரக்ட் டெமோக்ரஸின்றப்போ அதோட மூலக்கோறுகளாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் வாக்கெடுப்பு அதாவது ரெஃபரண்டம் மக்கள் வாக்கெடுப்பு மூலமாக தனது அதிகாரத்தை செலுத்துவார்கள் அதுக்கப்புறம் பிளபிசைட் சட்ட திருத்தம் முக்கியமான சட்டங்கள் திருத்தப்பட வேண்டுமனா மக்களே தான் அதை திருத்தப்படுமே தவிர மக்கள் பிரதிநிதி மூலமாக திருத்தப்பட மாட்டாங்க மூணாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீகால் ரீகால்ன்றப்ப நான் உருவாக்கப்பட்ட இந்த அரசியல் அதிகாரம் எனக்கு விருப்பம் இல்லையே ஆனால் மக்களுக்கு அநீதி இழைக்குமே ஆனால் நான் திரும்ப பெறுவேன் அதுதான் ரீகால்ன்றது ஸோ எப்போ வேணாலும் மக்கள் நினச்சாங்கன்னா அதை திருப்பி பெறலாம் அடுத்தது இனிஷியேட்டிவ் எங்களுக்கு என்ன சட்டம் தேவை அப்படிங்கிறத நாங்களே ஏற்ற ஆரம்பிப்போம் இதுதான் அனைத்துமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்களை சார்ந்ததாக இருக்கும் அது டைரக்ட் டெமோக்ரஸி லைக் சுவிட்சர்லாண்ட் மாதிரி சின்ன கண்ட்ரீஸில் தான் இதை செயல்படுத்த முடியும் ரெண்டாவது டைப் பார்த்தீங்கன்னா மறைமுக ஜனநாயகம் அதாவது இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸி இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸிக்கு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியா சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜனநாயகோட அடிப்படை எங்கே இருக்குன்னா நம்ம பிரதிநிதிய தேர்தல் மூலமாக எலெக்ட் பண்ணுறதோட நிறுத்திடுவோம் நமக்கு தேவையான எல்லா பிரச்சனைகளையும் சட்டங்களையும் அந்த பிரதிநிதி நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டெமோக்ரஸின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பிரதிநிதி தான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அதோட நம்ம மக்களோட உரி மக்களோட கடமை அங்கே முடியுதுன்னு சொல்லலாம் ஏன் நம்ம நிறைய பேருக்கான கேள்வி வந்து டைரக்ட் டெமோக்ரஸி நல்லா இருக்கே அதை ஏன் நம்ம இந்தியாவில் கொண்டு வர முடியாது கொண்டு வர முடியாதா ஏன்னா மக்களோட மக்களே இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான சட்டங்கள்லாம் அவங்களே ஏற்றும் போது அது இந்தியாவில் கொண்டு வரலாமேன்ற பல கேள்விகள் வரும் ஆனால் இந்த டைரக்ட் டெமோக்ரஸி இந்தியா மாதிரி இடத்துல கொண்டு வர முடியல அப்படின்னா அதுக்கான முக்கிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல மக்கள் தொகை இவ்வளோ பெரிய மக்கள் தொகையில் டைரக்ட் டெமோக்ரஸி செயல்படுத்துறது ரொம்ப அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் ரேட்டு நம்ம இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிரைமரி எஜுகேஷன் ரேட் அடையலை ஸோ ரெண்டு அதனால் வந்து ஓட்டுரிமையை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொண்டு வர்றதுக்கே வந்து நம்ம எலெக்ஷன் சிஸ்டம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஸோ மக்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம விழிப்புணர்வு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியலை சேர்க்க முடியலன்றதை தாண்டி அதுக்கான அடிப்படை நோக்கங்களோடு நம்ம சென்று கொண்டு இருக்கும் மூணாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய
ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளோட இஷ்யூ வேறு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மக்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் தே சரி பண்ணணும் அவங்களுக்கு என்ன சட்டம் தேவை அவங்களுக்கு என்ன இஷ்யூ அப்படின்றத அவங்க பிரதிநிதி மூலமாக செயல்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம டெமோக்ரஸியோட பேசிக் அதோட டைப்ஸ் என்ன ஏன் இந்தியாவில் இன்டைரக்ட் டெமோக்ரஸி பண்ண முடியல இந்தியாவோட கட்டமைப்புக்கு எது சரிப்படுத்த முடியும் எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுன்ற பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு நம்ம வேற ஒரு இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank you.